In the video, we will talk about portion in the portion of Module 2 in the Moonamtha part Disaster Risk Assessment Approaches Procedures. We will talk about this. Then we will talk about the core of the First term Disaster Risk. Disaster Risk is defined as the probability of serious damage, death, or injuries occurring as a result of potentially damaging hazard interfacing with vulnerable elements such as people or properties. Now, in the risk arise in the risk arise in it is due to the interaction between the hazardous condition and the vulnerable elements. One particular location exposed on a particular hazard occur reanitola exposure the lana. That means if it is if that particular location is more prone to a hazardous condition, Angani Anangal and the rise aim disaster risk arise aim. So other karanam in the samboikim there occurs some serious damage, death and dawam, injuries and dawam. Okay. Up a year karanam elangi year probability ni and a disaster risk on the hazardous condition and this is one society this is society this is hazardous condition this hazardous condition is a community this is a particular area this is a hazard condition where are the chance that means we can say that this area is at risk and this society is somewhat like vulnerable society Angani Anangi hazard and risk and the Jam Batum E Paraina hazard Namada society wide combine see the one in the Samboki would you risk arise. Epadano Ad Namada E and the Varaya control him power to Nikata, it is known as disaster. Disaster risk assessment and or another. Disaster assessment is assessment was is defined as a methodology to determine the likelihood or probability of the magnitude of damage or other consequence by analyzing potential hazard and evaluating existing conditions of vulnerability that could likely harm exposed people, property, service, livelihood and the environment they will depend upon. Apo, disaster is assessment and varna, hazardous condition exposed down and vulnerability ke exposed down the alkare shedikim varna our ethrothol loads and die, damage and die, Adinde, Uru, uh, Uru magnitude alakan, Venditolo, assessment methodology. Next one, components of risk assessment. Upper risk assessment are the mainly trend components and all of them. One or another risk analysis and then dump the risk evaluation. So, in the other risk analysis, no no come. Risk analysis is the use of available information to estimate the risk caused by hazard to individuals, property, pollutions, sorry, so populations or the environment. That is the hazard karanam individual no property ko any environment no or mass population no endengilam uh, sambhoichu kaiyal damage sambhoichu kaiyal adine estimate in the process ne ana risk endoram ai. Elegatolum severe risk and the analysis in the procedure and the risk analysis nor another. Mainly in other moon or random steps on the hazard identification on the and assessment on the elements at risk exposure on the vulnerability assessment risk estimation. In it range the cardinal, the risk analysis is the cardinal, at the step and then evaluation on opinion and then evaluation level another euro stage on a shidikim, other either endora risk condign analyze the chay the law, upper number adil nenum, number and the team decisions making other either this is a stage at which the values and the judgment enter the decision process by including the importance of the risk and associated social, environmental and economic consequences in order to identify a range of alternatives for managing the risk. So, even and chance of risk and caring, we have to do these constraints and we have to evaluate and manage the decision process and the decision process and the evaluation. Next one, contemporary approaches to risk 
റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മൾട്ടി ഹസാർഡ് അപ്പം എന്താണ് മൾട്ടി ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് മാത്രമല്ല ഹസാർഡ് മാത്രമല്ല ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹസാർഡ് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബിലിറ്റി കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് മൾട്ടി ഹസാർഡ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ദ സെയിം ഏരിയ മേ ബി ത്രെട്ടൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹസാർഡ് ഓരോ ഹസാർഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം സോ അതിനെയാണ് മൾട്ടി ഹസാർഡ് എന്ന് പറയണത് അടുത്തത് മൾട്ടി സെക്ടറൽ ഹസാർഡ് അപ്പോൾ ഹസാർഡ് ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് റിസ്ക് റിസ്ക് അറ്റ് റിസ്ക് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് കാരണമുണ്ടാവുന്ന അതായത് റിസ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് അത് പല രീതിയിലാകാം സോ ഇതിനെയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഹസാർഡ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൾട്ടി സെക്ടറൽ ഹസാർഡ് അടുത്തത് മൾട്ടി ലെവൽ ഹസാർഡ് അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് എറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് പല ലെവൽസ് നമുക്ക് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിസ്ക് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നാഷണൽ ആകാം റീജിയണൽ ആവാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആവാം ലോക്കൽ പോളിസീസ് ആവാം സോ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യും സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോക്കൽ പോളിസീസ് പ്ലാൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സെട്രാ ആർ ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു അനലൈസ് ദ റിസ്ക് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ദ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ റിസ്കിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും ഇനി മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ശരിക്കും അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം ബിസിനസ് ആകാം ബിസിനസ് മാൻ ആകാം പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവാം പിന്നെ ഇനി ഒതോറിറ്റീസ് ആവാം ഇവർ ആര് വേണേലും വരാം സോ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് അല്ലേ സോ അതിനെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൾട്ടി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫേസസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിന് റിക്കവറി ഉണ്ട് മിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്താണ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് നമുക്കറിയാം ഇന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് ഹസാർഡസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എടുക്കും മുൻകരുതൽ എടുക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇനി ഒരു ഹസാർഡ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സഡൻ റെസ്പോൺസ് വേണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ പറയുമ്പം പറയുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദ്രുതഗതിയിലാക്കണം സോ റെസ്പോൺസ് എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇനി അത് ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സോ ദിസ് ഇസ് റിക്കവറി മിറ്റിഗേഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറേ എക്സ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഹസാർഡ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി സിവിയർ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനെയാണ് മിറ്റിഗേറ്റ് എന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫേസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൈ മോഡറേറ്റ് ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ അത് വരാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആകാം മോഡറേറ്റ് ആകാം ലോ ആവും ആൻഡ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഹസാർഡസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡസ് നോട്ട് അലോസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്വറൻസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡസ് ഇൻഫോർമേഷൻ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്വറൻസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ
ഇനി ഹൈ ആണോ എന്നുള്ളത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് മെട്രിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിസ്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസ് എടുത്തു ഈ വൈ ആക്സിൽ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനകത്ത് ലോ ആണോ വെരി ലോ ആണോ മീഡിയം ആണോ ഹൈ ആണോ ഈ രീതിയിൽ രണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓറഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇട്ട് ഇസ് ഹൈ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും സി ഈസ് മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന അനാലിസിസും ഉണ്ട് അതായത് വെരി ഹൈ മീൻസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇവൻസ് കോസിങ് വെരി ഹൈ ലോസസ് ഓർ മോഡറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇവൻസ് ആകാം ദറ്റ് കോസസ് വെരി ഹൈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹൈ ആണ് അതിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇനി ലോസസ് എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് എലമെൻസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഫാറ്റാലിറ്റീസ് വരാം ഇൻഷുറൻസ് വരാം ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സർവീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് ബിസിനസ് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആൻഡ് എക്കോണമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹൈ എന്ന് പറയും ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനുള്ളിലാണ് അത് ഒക്കെ പറയുന്നതെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് എന്നും ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കോറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ആ ഒരു നൂറ് തൊട്ട് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ഒക്കെ പറയാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലോ എന്നും അതിലും താഴെയുള്ള വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലുള്ള വർഷങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെരി ലോ എന്നും പറയും സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നമ്മുടെ മെട്രിക്സിന് റിസ്ക് മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോസ് വരാനായിട്ടുള്ള കുറേ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ആകാം ഫ്ലഡ് ആവാം ഫയർ ആവാം സ്റ്റോംസ് ആവാം ഫയർ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും വരാം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോസസ് ഒക്കെ സോ ഇതെല്ലാം ഓരോ റീസൺ ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കോളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് ഹസാർഡ് അടുത്ത ഹസാർഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി പിന്നെ റിസ്ക് സ്കോർ പിന്നെ പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതിലേതാ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഏത് ഹസാർഡ് ഇപ്പോൾ എർത്ത് ക്വീക്ക് ആണെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വീക്ക് ചെയ്തും സോ അങ്ങനെ ഓരോ ഹസാർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഹസാർഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോളമല്ലേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലൈക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കോറൻസ് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സോ അതിന് വൺ ടു ഫൈവ് സ്കെയിലാണ് സീറോ ടു ഫൈവ് സ്കെയിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് എഴുതും ഇനി ഇമ്പാക്ട് സിവിയറിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രോ ഹസാർഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് സിവിയർ ആണോ എന്താണ് മോഡറേറ്റ് ആണോ അതേപോലെ മീഡിയം ആണോ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വൾണറബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഈ സിവിയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈനർ ആണോ കൺട്രോളബിൾ ആണോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണോ ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആണോ അതേപോലെ ടെർമിനൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇനി റിസ്ക് സ്കോർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബി
നമുക്ക് നയൻ ടു ഫോർട്ടീനിലാണ് വരുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ടു ഫോർട്ടീനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എഗെയിൻ ത്രീ ആണ് നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇസ് മീഡിയം ഇനി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി ഹൈ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ബി ഇൻറ്റു സി ആണ് ഇ ഇല്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെമി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതേ ടെക്നിക്സ് എക്സ്പ്രസ് റിസ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻഡിസസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡിസസ് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ റേഞ്ച് വേരി ചെയ്യും അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റേറ്റീവും സെമി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അണ്ടർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയക്കുള്ളിലും നമ്മൾ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ സീറോ ടു ഫൈവ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സീറോ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സെമി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഫോർ റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹസാർഡ് ആൻഡ് റിസ്ക് പിന്നെ വെൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഡസ് നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ദ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ആ സമയത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് വെയർ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ദ സെമി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി അഡാപ്റ്റഡ് ടു കവർ ലാർജ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് റിസ്ക് ഈക്വൽ ടു ഹസാർഡ് ഇൻറ്റു വൾനറബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റി That means it shows incorporating the multi-dimensional aspect of vulnerability and capacity. So, this is a very common area of concept of semi-quantitative risk. This is the method of quantitative method. So, uh, this is the main aim. It aims at estimating the spatial and temporal probability of risk and its magnitude. That means risk equal to hazard into vulnerability into that is the risk elements in the amount. So, this is the calculation and estimation of the quantitative method. Here, the amount of element at risk are characteristic are characterized the way in which it is presented. And the hazard component in the equation refers to the probability of occurrence of hazardous event. hazardous phenomenon with a given intensity at a specific period of time and this vulnerability is limited to physical vulnerability of the elements at risk considered next one different ways of expressing risk namukku appo nammal ippa ithre neram paranja korchu karyangal onnu namukku consolidate cheyam risk ne namukku qualitative aayittum quantitative aayittum express cheyam qualitative aayittum express cheyam appo ini ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നോക്കാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവിനകത്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും വരും സെമി ക്വാളിറ്റേറ്റീവും വരും ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനകത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി എക്കണോമിക് റിസ്ക് പോപ്പുലേഷൻ റിസ്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിനകത്ത് റിസ്കിൻ്റെ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ മോഡറേറ്റ് ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കും ഇനി സെമി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സെമി ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു വൺ സീറോ ടു ടെൻ അങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ഡയമെൻഷനിലാക്കി കാണിക്കും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റീസ് പ്രോബലിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സീറോ ടു വൺ എന്നുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ കാണിക്കും ഇനി എക്കോണമിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്കോണമിക് റിസ്ക് തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് മാക്സിമം ഉണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോബബിൾ മാക്സിമം ലോസ് എന്നും പറയും അടുത്ത ആവറേജ് ആനുവൽ ലോസ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ലോസ് എക്സിഡൻസ് കർവ് എൽ ഇ സി എന്നും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഇനി പോപ്പുലേഷൻ റിസ്ക്കിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലും ഉണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ എക്സ് കൂടുതൽ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് താങ്ക് യു